Iemand die impact uitoefent op het hoogste niveau is vicepremier Hugo de Jonge. Hij is naast vicepremier ook minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En voordat hij de politiek inging is hij vijf jaar lang leraar geweest in de Rotterdamse achterstandswijk op de Da Costa school. En pas daarna ging hij de politiek in en hij werd in 2010 wethouder van het CDA in deze stad Rotterdam. En hij wil met ons komen delen hoe hij tegen zijn eigen impact aankijkt en wat Jong Impact voor hem betekent. Katja gaat daar om deze vicepremier interviewen. Mag ik een groot applaus? Hij is hier, onze vicepremier Hugo de Jonge! Dag Hugo! Hé, hey. ik geef deze aan jou, wat fijn dat je er bent. Geweldig Laten we een beetje zijn. hier in het midden gaan staan, tussen al deze jongeren. Wat geweldig om zo'n ongelooflijk volle zaal te zien, echt heel bijzonder. Ja, ik zou willen zeggen, je hebt je feestschoenen aangetrokken, maar ja, dat natuurlijk. is altijd. Altijd. Je hebt altijd feestschoenen aan. Altijd, exact. Altijd. Mooi zijn ze toch? <laughs> Hugo. Vertel. Toen jij 16 jaar was, heb je toen gedacht, ik zou misschien ooit wel vicepremier van Nederland worden? Nee, echt helemaal nooit. Toen ik 16 was, was ik gewoon bezig met dingen waar 16-jarigen mee bezig zijn. Met uh, gitaar spelen, met hangen, met meisjes, dat soort dingen. Daar was ik mee bezig. Hangen ook, dat ook? Ja, natuurlijk. In het ja. winkelcentrum? Nou, op het dorp <laughs> inderdaad. Ja, zeker. Ja. En toen ik zeg maar jou 16 was, toen, dan, ik kan me herinneren... Dat ik posters maakte op school van drink een biertje minder en geef aan het goede doel en zo. Toen jij jong was, wat deed jij om impact te maken? Nou, iets doen voor een ander is er bij mij thuis wel heel erg ingegoten eigenlijk met de paplepel. Ja. Dus dat, ja, een collector organiseren bijvoorbeeld of een schoolkamp organiseren of een, een huttenbouwweek organiseren. Dat soort dingen heb ik allemaal wel gedaan, ja. Zeker? Ja. ja. Hey, en wat zou jij nou willen zeggen tegen deze jongeren... Uh, nou ja, kijk, deze jongeren hebben natuurlijk al impact gemaakt, maar de jongeren die, die misschien niet geloven dat zij in hun eentje als individu echt het verschil kunnen maken. Wat zou je daar tegen willen zeggen? Ja, kijk, eigenlijk mijn vak is nu politiek. Ik was schoolmeester, nu zit ik in de politiek. En eigenlijk politiek is ook gewoon impact maken. Dat is eigenlijk de kern van de opdracht. En het, een belangrijk thema waar ik mee bezig ben is bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling. In iedere klas zit... Een kind dat te maken heeft met kindermishandeling. En als dan je werk is om daar iets aan te doen, zou je kunnen zeggen... Ja, maar wat kan ik daar nou aan doen? Ik in mijn eentje nu als minister of jullie als je, eentje, als je in de klas zit. Maar eigenlijk kun je ontzettend betekenisvol zijn. De kindermishandeling oplossen, ja, dat is zo groot. Maar je kunt wel uh, oplettend zijn als er iemand in je klas ergens mee zit. Je kunt wel die helpende hand uitsteken ja. uh, in een individueel geval. Dat kan natuurlijk wel. Dus een groot wereldprobleem oplossen moet je gewoon heel klein mee beginnen. En dan kan er veel meer dan je denkt. Ja, nou dankjewel. Ik ga er iemand bij vragen. Iemand zonder wie wij hier niet hadden gezeten met z'n allen. Dat is namelijk degene die heeft geloofd in het idee van Young Impact. En die in korte tijd echt al heel erg veel voor elkaar heeft gekregen. En een krachtige beweging op, op heeft gezet. We gaan hem erbij vragen. Ik, ik vind hem ook een beetje... Nou, een vicepremier, maar dan de vicepremier Absoluut. van Young Impact. Absoluut. Mag ik een echt enorm, 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 enorm applaus voor Patrick! Joehoe! Patrick, dat heb je top voor elkaar, hè? Hoe geef jij een knuffel ook? Hoe is het voor jou nou om hier te staan tussen al deze jongeren? Nou, ik ben super, super trots om hier te mogen staan. En um, ik moet wel zeggen, dit is natuurlijk alleen maar mogelijk als heel veel mensen meedoen. En dat is eigenlijk de belangrijkste les die ik geleerd heb van Jong Impact. Alleen kun je al impact maken, maar samen kun je echt de wereld veranderen. En ik hoop dat dat de jongeren meekrijgen... Vanavond, als ze al die fantastische voorbeelden voorbij zien komen. Dus volgens mij moeten we gewoon beginnen. <applaus> 